ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ് മാസ്റ്റർ അക്കാഡമിയുടെ മിഖായൽ താൽ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ ഗെയിം മിഖായൽ താലും ആൻഡ്രിയോ പോലോസ് എന്ന പ്ലെയർ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഗെയിമാണ് നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം മിഖായൽ താൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് പീസുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോൺ ടു ഇ ഫോർ പോൺ സി ഫൈവ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് നൈറ്റ് എഫ് ത്രീ പോൺ ഇ സിക്സ് ഇതാണ് ഇ സിക്സ് വേരിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് ഇ സിക്സ് വേരിയേഷൻ പോൺ ഡി ഫോർ ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ ആണ് പോൺ ടെക്സ് പോൺ നൈറ്റ് ടെക്സ് പോൺ അപ്പോൾ നൈറ്റ് എഫ് സിക്സ് പോണിലെ അറ്റാക്ക് നൈറ്റ് സി ത്രീ കളിച്ച് പോണിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പോൺ ഡി സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഷെവനിങ്കൻ വേരിയേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വേരിയേഷനിൽ പോൺ ജി ഫോർ ആണ് മെയിൻ മൂവ് കിറേസ് അറ്റാക്ക് എന്നറിയപ്പെടും എന്നാൽ ഇവിടെ മിഖായൽ താൽ കളിക്കുന്നത് പോൺ എഫ് ഫോർ ഇതാണ് താൽ വേരിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് താൽ വേരിയേഷൻ ഷെവനിങ്കൻ വേരിയേഷൻ്റെ ഒരു സബ് വേരിയേഷൻ ആണ് താൽ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ നൈറ്റ് സി സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു ബിഷപ്പ് ഇ ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നു ബിഷപ്പ് ഇ സെവൻ ക്വീൻ എഫ് ത്രീ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കാസ്ലിംഗ് കിങ് സൈഡ് നടത്തുന്നു താൽ അപ്പോൾ കാസ്ലിംഗ് ക്വീൻ സൈഡ് നടത്തുന്നു പോൺ എ സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് നൈറ്റുകളിൽ നിന്നും അതേപോലെ പോൺ ബി ഫൈവ് അതാണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം കിങ്സ് കിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ താൾ കളിക്കുന്നത് പോൺ ജി ഫോർ പോൺ സ്റ്റോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് പോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കിങ്ങിനെതിരെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് ക്വീൻ സി സെവൻ ഇവിടെ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് പോൺ ജി ഫൈവ് ഈ ഒരു നൈറ്റിൽ അറ്റാക്ക് നൈറ്റ് ഇവിടെ ഡി സെവനിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ മിഖായൽ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് റെഡി മിഖായൽ താൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കളിക്കുന്നത് നൈറ്റ് എഫ് ഫൈവ് ഒരു നൈറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ വെട്ടി മാറ്റിയാൽ പോൺ ടെക്സ് പോൺ കളിച്ച് അടുത്ത പോണിനെ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പോൺ എഫ് സിക്സ് കളിച്ച് ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പോണിനെ വെട്ടി മാറ്റി കിങ്ങിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് റൂക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു അറ്റാക്ക് നടത്താൻ താലിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നൈറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ബ്ലാക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് പോൺ ബി ഫൈവ് എന്നാൽ മിഖായൽ താൽ ബ്ലാക്കിനെ തികച്ചും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു മൂവ് കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് മിഖായൽ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് മിക്കവാറും ബ്ലാക്ക് വിയർത്ത് പോയി കാണും ഈ ഒരു മൂവ് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത ഒരു മൂവ് റെഡി ഭ്രാന്തമായ ഒരു മൂവാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം മിഖായൽ താൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല മൂവുകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ് മിക്കവാറും ആദ്യത്തേതായിരിക്കും ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ ഇപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ മിഖായൽ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് നൈറ്റ് ഡി ഫൈവ് അടുത്ത നൈറ്റിനെ കൂടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് നൈറ്റുകളും പോണിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏത് നൈറ്റിനെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നത് ഈ ഒരു നൈറ്റ് സാക്രിഫൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഇവിടെ പോൺ ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഈ ഒരു പോണിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈറ്റിന് നല്ലൊരു ജ്യൂസി സ്ക്വയറിൽ വന്ന് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇതൊരു പവർഫുൾ നൈറ്റായി മാറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവ് കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ പോൺ ബി ഫൈവ് വന്നപ്പോൾ മിഖായൽ താലിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നൈറ്റ് ഡി ഫൈവ് ക്വീനിൽ അറ്റാക്ക് ബിഷപ്പിൽ അറ്റാക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് നൈറ്റുകളെയും പോണിൻ്റെ മുന്നിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിഖായൽ താൽ കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഞെട്ടി തരിച്ച് കാണും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് ബ്ലാക്ക് പോൺ ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുന്നു താൽ ഉടനെ പോൺ ടെക്സ് പോൺ കളിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോൺ ഈ ഒരു നൈറ്റി
ബ്ലാക്ക് വെട്ടി മാറ്റി ഇനി അടുത്ത നൈറ്റിനെ ഒരു അതിവിദഗ്ധമായ മൂവ് കളിക്കുകയാണ് മിഖാൽ താൽ നൈറ്റ് ടെക്സ് ബിഷപ്പ് അല്ല നൈറ്റ് ടെക്സ് പോൺ നൈറ്റ് ഈ ഒരു എഫ് സെവനുള്ള പോണിനെ വെട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നൈറ്റുകളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് മതിയായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കിങ് ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത മൂവ് പോൺ എഫ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ പോൺ എഫ് സിക്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചെക്ക് അതേപോലെ ബിഷപ്പിനെയും ഫോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ അല്ലേ അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ രണ്ട് റൂക്കുകളും കണക്റ്റഡുമല്ല ഈ ഒരു റൂക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗെയിമിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭ്രാന്തമായ കുറേയധികം സാക്രിഫൈസുകൾ കണ്ട് ഞെട്ടിയ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ബിഷപ്പ് ടേസ് പോൺ ഈ ഒരു പോൺ കൂടി ഗെയിമിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ബിഷപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സ്ക്വയർസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ രണ്ട് റോക്കുകളും ഇപ്പോൾ ലിബറേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് കളി ഒന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം തിരിച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്വീൻ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഈ ഒരു പൊഷൻ വെച്ച് നൈറ്റിനെ ഡിഫൻസിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് നൈറ്റ് ഇ സിക്സ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഇവിടെ മാറിയപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ഡി ഫോറിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നൈറ്റ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ബിഷപ്പിൻ്റെ ഡാഗണൽ എന്നാൽ മിഖാൽ താൽ തൻ്റെ അടുത്ത ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ബിഷപ്പ് ഡി ത്രീ ഈ ഒരു പൊഷൻ വെച്ച് ബ്ലാക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം ഇവിടെ ക്വിൻ ടെക്സ് പോൺ ഒരു ത്രെട്ട് ആണ് അല്ലേ ക്വിൻ ടെക്സ് പോൺ ചെക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ ടെക്സ് പോൺ ചെക്ക് കിങ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ എച്ച് എയ്റ്റ് ചെക്ക് മേറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ നൈറ്റ് വന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ബിഷപ്പ് വന്ന് അതിനെ ചെക്ക് കൊടുക്കും പിന്നീട് വളരെ നല്ല പവർഫുൾ അറ്റാക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് ബ്ലാക്കിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ മിഖാൽ താലിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ബിഷപ്പുകളും വളരെ ഓപ്പൺ ഡാഗണൽ റൂക്ക് ഗെയിമിൽ വരും രണ്ട് റൂക്കുകളും ഗെയിമിൽ വരും പിന്നെ പോൺ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കും ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ ബോർഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ബ്ലാക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ഡി ത്രീ വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു നൈനിന് പകരം റൂക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത റൂക്കിനെ ഗെയിമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ റൂക്കിനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം എന്നാലും ഇത് മിഖാൽ താലിന് പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവ് നടത്താൻ ഉദാഹരണമായി ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ ആദ്യം വെട്ടി മാറ്റുക കാരണം ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ നൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ വെട്ടി മാറ്റിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ആദ്യം ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇ ഫോറിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ് ബ്ലാക്ക് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ വെട്ടി മാറ്റാൻ ഉദാഹരണമായി ഏതെങ്കിലും മൂവ് കളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബിഷപ്പ് ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുക പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് കളിച്ചാൽ ഇവിടെ ക്വീൻ ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വീൻ ടെക്സ് പോൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവർ നൈറ്റ് ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ ഡി ഫോർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഡയഗണൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ റൂക്ക് ടെക്സ് റൂക്ക് കളിച്ചാൽ തിരിച്ച് റൂക്ക് ടെക്സ് റൂക്ക് കളിക്കാം അതേപോലെ ക്വീൻ ഇവിടെ അടുത്ത മൂവിൽ തന്നെ ചെക്ക് മേറ്റ് ത്രെട്ടാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ബിഷപ്പിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ഇവിടെ ക്വീൻ എച്ച് സിക്സ് ചെക്ക് അതേപോലെ കിങ്ങിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജി എയ്റ്റിലേക്ക് മാറിയാൽ റൂക്ക് എഫ് എയ്റ്റ് ചെക്ക് മേറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ
പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ മൂവുകളും നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായാലും ഇവിടെ ബ്ലാക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ മിഖായ് താലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫെൻസും സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളി റിസൈൻ ചെയ്തു എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു മിഖാൽ താലിൻ്റെ ഈ അശ്വമേധത്തിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക എന്തായാലും ഇതേപോലെയുള്ള അറ്റാക്കിംഗ് ഗെയിംസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്